வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் சென்ற வாரம் அறிவு உலகில் வந்து மிக பரபரப்பான ஒரு வாரமாக இருந்தது அதாவது பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள் இந்த உலகத்துக்கு விஞ்ஞானிகள் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல கருந்துறையின் புகைப்படம் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோவில் வந்து விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்ச இன்னொரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதாவது இப்போ நம்ம நாட்டுப்புற கதைகள் அது எல்லாருமே இல்லாட்டி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் இல்லாட்டி திரைப்படங்களில் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் குள்ள மனிதர்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது குள்ளமான மனிதர்கள் சராசரி மனிதனை விட ரொம்ப சின்ன மூணுல இருந்து நாலு அடி உயரமில் மனிதர்கள் இன்னும் காட்டுக்குள்ள வாழ்றாங்க இல்லாட்டி ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த குள்ள மனிதர்கள் இந்த குள்ள மனிதர்கள் உண்மையிலே வாழ்ந்தாங்களா அப்படின்னு போய் பாத்தீங்கன்னா ஆனா குள்ள மனிதர்கள் இப்போ நம்ம கூட யாருமே கிடையாது ஆனா குள்ள மனிதர்கள் அதாவது குள்ளமான மனிதர்களை வந்து பலாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனிதன் கூடயே வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனா இப்ப எல்லாம் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஆதாரத்தை தான் விஞ்ஞானிகள் இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ஃபிலிப்பீன்ஸில் லுசான் அப்படின்னு ஒரு தீவு இருக்குது அந்த தீவில் வந்து கேலோ குஹை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த குகையில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ஃப்ரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா அப்புறமேட்டு ஃபிலிப்பீன்ஸை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து அகழ்வாராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் பதிமூணுலேருந்து பதினாலு எலும்பு துண்டுகள் கிடச்சிருக்கு இந்த பதிமூணுலேருந்து பதினாலு எலும்பு துண்டுகள் எது எதுன்னு பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தொடை எலும்பு கிடச்சிருக்கு அப்புறமேட்டு விரல் அப்புறமேட்டு கால் விரல் எலும்புகள் நிறைய கிடச்சிருக்கு அப்புறமேட்டு நிறைய பற்கள் கிடச்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்குறப்போ சராசரி மனித எலும்பை விட அந்த எலும்பு துண்டுகள் எல்லாமே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறத கண்டு பார்த்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு அவங்க கேர்ஃபுல்லாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த எலும்புகளை உடைய மனிதனை வந்து உயிரோடு இருக்கும் போதே கிட்டத்தக்க மூணுலேருந்து நாலு அடி உயர்ந்தால் இருந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்க ஸோ அந்த எலும்பு தன்மை அப்புறமேட்டு உருவ அமைப்பு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத ஒரு மனித குலத்தின் எலும்பு துண்டுகள் தான் இது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு விஞ்ஞானிகள் வராங்க அதை வச்சுட்டு இது வந்து ஒரு தனி ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ஒரு புதிய இனமாக அதாவது ஹோமோ லுசுவன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பெயர் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபிலிப்பீன்ஸ் அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஜ் ஏஷியாவில் வந்து இந்த மாதிரி குள்ளமான மனிதர்கள் கண்டுபிடிக்கிறது எதுவும் புதுசு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற ஃப்ளோரஸ் அப்படின்னு ஒரு தீவில் வந்து ஹோமோ ஃப்ளோரன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனித குலத்தோட மண்டையோட விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க முதன் முதலாக அந்த மண்டையோட கண்டுபிடிக்கிறப்போ அந்த மண்டையோடு சராசரி மனித மண்டையோடைய விட ஒரு ரெண்டு மடங்கு சின்னதாக இருந்திருக்கு இதை பார்த்துட்டு சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது ஒருவேளை சாதாரண மனிதனுடைய மண்டையோட மண்டையோடாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி மேபி அவங்களுக்கு வந்து கிரெட்டனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் எஃபெக்ட் ஆன மனிதனாக இருக்கிறதுக்கு இருந்திருக்கக்கூடும் அதனால தான் இவங்களோட மண்டையோடு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு நில சில விஞ்ஞானிகள் சந்தேகிச்சாங்க ஆனால் மேலும் பல ஆதாரங்கள் கிடைக்க கிடைக்க இது உண்மையிலேயே ஒரு குள்ளமான மனிதர்கள் இந்தோனேஷியாவில் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற முடிவுக்கு ஆரம்பிச்சு <laughs> என்ன <laughs> ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் நியாட்டத்தால்ஸ் பற்றி நிறையா தெரியும் ஏன்னா அவங்களோட எலும்பு கூடுகள் நிறைய நமக்கு முழுமையாக கிடச்சிருக்கு ஆனால் டெனிசோமன்ஸை பற்றி நமக்கு அவ்வளோவா எதுவும் தெரியாத காரணம் வந்து அவங்கள்டருந்து வெறும் ஒரு பல்லும் ஒரே ஒரு எலும்பு துண்டு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு ஒரு கை வீரல் எலும்பு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு ஜெனடிக் சீக்வன்ஸ் மூலமாக தான் அவங்க வந்து ஒரு தனி ஸ்பீஷிஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் டெனிசோவன்ஸ் எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி இருப்பாங்க எங்கே எங்கே எப்படி அழிஞ்சு போனாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு தெரிகிறதுக்கு இன்னும் பல வருடங்கள் ஆகும் ஸோ இவங்க வந்து மெயின்லாண்ட் ஏஷியாவில் வாழ்ந்திருக்காங்க அதாவது ஆப்பிரிக்காலையும் ஆசியாவிலையும் ஹோமோரக்டர்ஸ் ியாண்டுத்தால்ஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க ஆனால் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே ரொம்ப குட்டையாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க எப்படி குட்டையானாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒருவேளை 
இது வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அதாவது ஆப்பிரிக்கா விட்டு மனிதன் வெளியே வரதுக்கு முன்னாடியே ஹோமோ எரக்டஸ் ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க இந்த ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளியே வந்த ஹோமோ எரக்டஸ் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பிலிப்பீன்ஸ் இந்தோனேஷியா அந்த தீவுகளில் போய் செட்டில் ஆகிருக்கலாம் ஒருவேளை ஐலாண்ட் வாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த ஐலாண்ட் வாஃபிசம் மூலமாக தனித்து ஒரு தீவில் விடப்பட்ட விலங்குகள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு உருவத்தில் சின்னதாகிரும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது இந்த ஐலாண்ட் வாஃபிசம் மூலமாக இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் சைஸில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கழுத்துறாங்க இந்த சைட்ல சின்னதாகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதாவது ஒரு தீவுல வந்து உணவுகள் அவ்வளவா கிடைக்காது இந்த லிமிடெட் ரிசோர்சஸ் வச்சு பார்க்கறப்போ இந்த உடம்பு பெரிதாகிறதுனா நிறைய உணவு சாப்பிட வேண்டும் அதனால ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால பரிணாம வளர்ச்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக அதாவது இயற்கை தேர்வு அப்படிங்கிற மூலமாக சிறிய உடலை உடைய விலங்குகளை மட்டும் தேர்வு செய்யும் சிறிய உடல் உடலை உள்ள விலங்குகள் வந்து கம்மியான உணவை தான் சாப்பிடும் ஸோ இதனால அவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து நாளை இடவில் பெருசாகும் அதனால ஒரு ஒரு முழு குழு வந்து நாளடைவில் பரிணாம வளர்ச்சியில் சைஸ் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ இந்த ஐலண்ட் ஆஃபீஸம் மூலமாகவே ஹோம் எரக்டஸ் இந்த தீவுக்கு வந்த உடனே இவங்களோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறாங்க ஸோ ஒருவேளை இவங்க ஹோம் எரக்டஸ் வழி தோன்றலாக இருக்கிறதுக்கு வா வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குது அதாவது எலும்பு அமைப்புகள் அதாவது தொடையெலும்புகளும் பற்களும் இல்லாட்டி கை வீரர்களும் பார்க்குறப்போ ஹோமோ எரக்டஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் கால் வீரல் எலும்புகள் மட்டும்தான் சின்னதாக வளைஞ்சிருக்கு இந்த வளைஞ்ச எலும்புகள் வேறு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்க்குறப்போ ஆஸ்திரேலோ ஃபிதிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனிதர்கள் மூதாதையர் வந்து கிட்டத்தக்க மூணு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரே ஆஃப்ரிக்கா வந்து <laughs> பறவைகள் <laughs> <laughs> வவ்வால்கள் பறக்குது அப்புறமேட்டு பூச்சிகள் பறக்குது ஆனால் பறவைகள் வந்து ரெப்டைன்ஸோடு சேர்ந்து வரும் அதாவது ஏவ்ஸ் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ மாடர்ன் ஃபைலோஜெனடிக் ஸ்டடீஸில் வந்து பறவைகள் வந்து ரெப்டைன்ஸோடு ஒத்து போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ பறவைகள் வந்து தனி ஆர்டரில் வருது அதுக்கப்புறம் போய் பார்க்குறப்போ வவ்வால்கள் வந்து மேமல்ஸ் பாலூட்டி வகையில் வருது பூச்சிகள் தனி இனத்தில் வருது இது மூணுமே தனித்தனியாக பரிணாம வளர்ச்சியில் பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிரிஞ்சு போன விலங்குகள் ஆனால் மூணும் ஒரே வேலையை தான் செய்யுது அதாவது பறத்தல் பறவைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இறகுகள் இருக்கும் இறகுகள் வந்து நிறைய சிறகுகள் இருக்கும் ஃபெதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வவ்வால்களுக்கு பார்க்குறப்போ பறவைகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இறகுகள் இருக்காது ஆனால் ஒரு பெரிய கை விரல்கள் இருக்கும் அதில் வந்து மெல்லிசான தோல் இருக்கும் அதை வச்சு தான் வவ்வால் பறக்குது அதே மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் அதாவது பூச்சிகள் அப்போ தத்தா பூச்சிக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பறவைகள் மாதிரியும் இல்லாமல் பாலூட்டிகளான வவ்வால்கள் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சின்ன மெம்பரேன் ஒரு கரண்டின் மெம்பரேன் வச்சு தான் அது பறக்குது ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரே ட்ரெயிட் தான் இருக்கு மூணு அனிமல்களுக்கும் பறக்குது ஆனால் வேற வேற விதங்களில் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்திருக்கு ஆனால் ஒரே எண்டில் தான் வந்திருக்கு ஸோ இதை வச்சு பார்க்குறப்போ ஹோமோ லூசுவன்சஸ் வந்து கன்வர்ஜன்ட் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மூலமாக தனியாக தன்னந்தனியே தகவமைத்து மரத்தில் ஏறுறதுக்காக வளைந்த கால்நகங்களை பரிணாம வளர்ச்சியில் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கழுதுறாங்க ஸோ இந்த ஹோமோ லூசுவன்சஸோட டிஎன்ஏ எடுத்து நம்ம படிச்சு பார்த்தோம்னா அவங்களோட மூதாதையர்கள் யார் எப்போ எங்கே எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் விஞ்ஞானிகளோட சந்தேகம் என்னென்னா இதில் வந்து டிஎன்ஏ இன்னும் இருக்குமா என்னான்னு ஏன்னா டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் மாலிக்கியூல் அதாவது அந்த மாலிக்கியூல் வந்து தண்ணி பட்டுருச்சுன்னா ஈஸியாக டிசன்டிகிரேட் ஆகிரும் அதனால தான் பல தொழில் ரச்சங்களில் வந்து டிஎன்ஏ கிடைக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது சில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த விலங்கு இருந்ததுக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிகிரேட் ஆகி மொத்தமாக காலியாயிரும் ஆனால் இந்த எலும்பில் வந்து டிஎன்ஏ கிடைக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எதாவது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஆனாலும் விஞ்ஞானிகள் வந்து இதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸை எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ரோட்டீனை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த ஹோமோலோஜி 
இன்ஃப்ளூயன்சஸோட முன்னோர்கள் யார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் மட்டும்தான் ஏன் இவ்வளோ சின்னக்குள்ள மனிதர்கள் வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கும் இப்போ உள்ள மனிதர்களின் உயரத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்னன்னு போய் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ட்ரீ அதாவது இப்போ குதிரை வந்து இயோ ஹிப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு விலங்குல இருந்து தான் பரிணாம வளர்ச்சி இன்னைக்கு குதிரையா இருக்கு இதை வந்து நம்ம தொழில் ரச்சங்கள் வச்சு பார்க்கறப்போ ஒரு சீக்வன்ஷியலாக நமக்கு தெரியும் அதாவது இயோ ஹிப்பஸ் அதுக்கப்புறம் வர பல ஸ்டேஜஸ் வச்சு நம்ம பார்க்குறப்போ இது இப்படி தான் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்தது இதுதான் இது முன்னோர்கள் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா குதிரையோட பரிணாம வளர்ச்சி எல்லாமே நார்த் அமெரிக்கா அந்த காண்டினட் குழியை தான் நடந்திருக்கு ஆனால் மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி அப்படி கிடையாது மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி வந்து மிக சிக்கலானது அதாவது குதிரைகள் போல் இல்லாமல் மனிதன் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் பல இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி நடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க அதாவது ஆப்பிரிக்கா விட்டு வெளியே வந்த மனிதர்கள் வந்து ஞானத்தாசோடையும் கலந்து அவங்களோட நிறைய குழந்தைகள் பெற்றிருக்காங்க அதே ஞானத்தாசும் டெனிசோவன்ஸோடையும் கலந்து பல குழந்தைகள் பெற்றிருக்காங்க டெனிசோவன் சில சமயம் ஹோமோசேபியன்ஸோடையும் கலந்து குழந்தைகள் பெற்றிருக்காங்க அதனால தான் இன்னைக்கும் யூரோப்பியன் மக்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜீனோம்ல இருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஜீன்ஸ் வந்து நியாண்டத்தாசு வந்து எடுத்து வரப்பட்ட ஜீன்ஸ் ஸோ இதை வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இல்லாமல் பல இடத்துக்கும் உலகம் ஃபுல்லாக சென்றதுனால இந்த மனித பரிணாம வளர்ச்சியை நம்ம ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இதுக்கு ரொம்ப தேவை வந்து பல ஆதாரங்கள் பல பல முக்கியமான தொழில் இரச்சங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் தான் இதில் வந்து ஹோமோலிசுவன்சஸ் வந்து ஒரு புதிய மைல் கல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கருத்துறாங்க மேலும் பல ஆராய்ச்சிகள் செய்ய செய்ய மனிதனு மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை வந்து ஹை டெஃபினேஷனாக எப்படி எங்கே நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் அப்புறமேட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு